中，胜过万紫千红。岁月流转，抵不过初心动。不会相守，只为这情。说实话，心里面一点也不介意。当然介意。既然你已经把林王妃的名号借给了别人，以后我也不会再要。我等着你将皇后的名号留给我。没想到，你这个小巫女有这么大的野心。我告诉你啊，曲归曲，你可不能碰他，不能掀盖头，不能喝喝金酒，不能晚通心结，不能真的入洞房。拜过天地就是夫妻。你是她的丈夫，她是你的妻子。你若对她有一丝一毫的动心，我就去爱别人。你若真的娶她为妻，我就嫁别人。本王的女人，我倒要。恭喜主人事成，把这些都清理干净。当初以八命换一命，乃是暗屋至高禁术，这才不得不定期以人形毒煞来维系主人的心脉。可是主人，并非巫族之人，修习禁术，还是得谨慎才是。我自有分寸，无需你多嘴。如果当初
，我便休息了这巫族之术。或许，仙我就不会死。只要主人需要，属下愿意性命来换取主人想要的任何东西。也难得你这么忠心。你只要乖乖待在本王身边，本王自然不会亏待于你。谢主人。你要时刻留意萧旭的一举一动。他现在。是我们重要的一颗棋子。是。四哥，这分明是以命换命。清晨应该没事。不知这双倍反噬的力量，四哥能不能撑得住？谢谢了，睡下了，怎么了？啊，清晨姑娘已经平安回宫，一切正常，殿下可以放心。太常寺莫不平，太医院王直，叩见陛下。平身吧。谢陛下。你二人为何一同前来？出了何事了？启禀陛下，老臣据星象推算，近日宫中或有重大变故。臣也发现宫中有不少人生病，却症状不明，老臣恐是异症。特来禀报，有莫先生在，天象有异，自可避免祸事。只是你说的疫病之言，却是非同小可。你可确定？老臣还不敢妄下断言，还需仔细探查，方可确认。不过，这有病的工人，乃是临池工居多，所以臣恳请陛下降旨封宫，容太医院诊查。为何偏偏是莲池宫？莲池宫乃是莲妃的居所，岂能说封便封？
，朕给你两日时间，准许你探查。两日之后必须给朕一个确切的消息。另外，千万不要惊扰了莲妃。臣领旨。莫先生，殷彩倩和萧旭八字不合一事，你可确认了？启禀陛下，从这八字来看，彩倩姑娘命格贵重，三方之中，天府天相会照，成府相朝元之格，吉星加会，极为罕见。而这萧旭。则是身主贪狼，劫空献帝，克父、克母、克子、克妻，且命有寡宿。假如把彩倩姑娘嫁了过去，尊星落于贱位，好比明珠暗投，不仅对自身大为不利，只怕就连父母，甚至对陛下也颇为麻烦。反之，若将其许配于陛下一位命格正式的皇子。以他的命格之下，则可有助于我大魏。既然如此，那你就回去，把诸位皇子挨个相配相配，看看谁最为合适。老臣领旨。看着朕做甚，还不把今日的奏折给朕取来？是，陛下。莫先生今日一席话，若能成全彻王与彩倩姑娘，他二人必定重谢。若非你事先提醒。我又怎会如此顺利呢？而且陛下向来对星象之说颇为相信。回头我在陈条上，再将元彻的八字与彩倩的合上，此事就变得顺理成章了。可依近日我对陛下的了解，他表面看似相信，但其实仍有忌惮。只怕他是担心有人借传闻生事罢了。当年。先皇驾崩，当今陛下继位，曾遇日食。有人传言说陛下乃弑兄夺位，一开始也没人相信，只是后来愈演愈烈，陛下这才以铁腕之力血洗朝堂，这才稳定了政局。所以，一直以来，陛下非常忌讳宫廷之上、朝位之中的流言蜚语。弑兄夺位。吾族可查到证据。吾族当年也曾有过怀疑，只是无凭无据，所以，我一直觉得，陛下之所以借先皇后之死绞杀吾族，即便是后来吾族被平反，他也不肯就此放过。恐怕，便是因为对此事有所顾忌，因为吾族的职责是守护皇室正统，其荣德篡位之事。若是如此，莲妃娘娘曾侍奉两朝帝王，或许她知各中内情。此言不差。无论是先皇之死，还是灵王身世，即便是暗污之事，都或许和这个莲妃有关。猜测无用，找机会我进莲池宫探探虚实。又是一天没有明眼的日子。在做什么呢？七哥，七哥，你看看，我整整十八天没有见到他了，我心里好难受啊！哎呀，你是不会懂那种感觉。
那感觉就像百爪挠心，心神不宁，宁可一死，死不瞑。你说的那种感觉，我又如何不懂呢？如果是真心喜欢，又为何不去见他呢？见了又能怎么样？见了也不能在一起，还不如不见。那我问你，你可是真心？那是当然。那他呢？他，他应该也喜欢我吧？不然怎么会临别时还送我礼物啊？若彼此都是真心相待，那便要努力的向着自己想要的方向去争取。怎么样？需不需要七哥帮忙？那七哥为何不争取清晨？莫非七哥不是真心喜欢？我们两个的情况不同。清晨的心里有他自己喜欢的人。若你对一个人的喜欢超过对自己。就不会想用占有的方式来得到他，就会想着，只要守护好他便好。你愿意为了他做任何事情？七哥当真愿意为了清晨做任何事情？只要他需要。但很多时候，他并不需要我。清晨最近吧，真的遇到一个很大的麻烦。而且，如果不及时解决，他恐怕性命都堪忧。什么麻烦？是这样的，清晨作为巫族的圣巫女，掌管着巫族的圣物九转灵石，可现在灵石散落四处，不知所踪。如果无法在一定的时间内将所有的灵石收集齐全，他会随着巫族在这个世界上消失。而且，他剩下的时间不多了。如果你刚刚所说的一切都是真的，那为何你现在才告诉我？清晨什么脾气你不知道啊？他不让我说。那清晨现在还剩多久？需要的零食还剩几个？他现在的时间不足两个月，而且还有黑曜石、冰蓝鲸跟血灵龙都不知所踪。我知道冰蓝鲸在哪里。陛下，朕听说你身体欠恙。我来看看你。多谢陛下挂记，臣妾无恙。陛下有什么话，不妨直说。朕要派灵儿带兵出战梁国。家国大事，陛下做主便是。朕还要朵霞公主置婚于他为妃。既然圣上早已决断，我们母子一切听从安排。你当真就不想说点什么吗？陛下，你想让臣妾说什么？从带兵出征到指婚和亲，你不闻不问，朕都怀疑，灵儿是不是你的儿子？不，他是陛下的儿子。朕知道你心怀怨恨，受尽了天下的骂名，但是你别忘了，正宫皇后的位置，朕一直给你留着呢。难道这些
，不足以弥补吗？臣妾福薄，不敢收。如果真将大魏的江山也交予灵儿呢？臣妾乃后宫中人，不敢妄言国事。这江山是当年陛下亲手从先皇的手中夺下的。如今想如何处置都可以。不错，这天下是真的，朕是想怎么说就怎样。而且，朕还知道，你是朕的女人。灵王府没有门。哎呀，你还说呢？我不是看玲珑玉环碎了一个，担心你出事儿才过来看你吗？谁知道你根本没事儿，手脚还这么利落。哎，四哥，你没事吧？没事。刚才都是装的。哎，双重反噬的滋味不好受吧？四哥，你可曾后悔？清晨所承受的痛是这样的吗？差不多吧。只恨我没有早一点替他承受这样的痛，却让他独自承受这一切，真是没得救了。对了，冰兰镜的下落我已经打听到了，在哪儿？这个你去问七哥吧。七弟。嗯，问他就对了。你提供消息有功，这是奖励你的。大殿之上，萧旭拒婚究竟是怎么回事？是不是你从中作梗？是。为何要如此？因为儿臣要利用彩倩，拉拢十一弟，好断了四哥的左膀右臂。然后儿臣会娶梁国的公主为妻，来联合比阿柴族实力更雄厚的梁国，这才是阔里最大的歧路。母妃以为，这样不是更好吗？原来如此，难怪你父王夸你，说你的棋艺青出于蓝胜于蓝。若是有这般心思，可以跟他对弈了。只可惜，和亲最终未成。无妨，还有个方法。不过此法需要得到母妃的支持。若论起步兵打仗，儿臣争不过四哥；但是论内政，儿臣自认不会输于他。所以儿臣目前需要得到殷家的支持。敢问母妃可否把殷家掌握天下财脉的信物交于儿臣暂时保管？有了这股力量，儿臣可以在无人知晓的情况下掌握朝局只要你有这个心，你要什么，母妃都可以给你。儿臣谢过母妃成全。战儿，今日怎么了？一点小事，行如此大礼。殷家的东西，早晚都是你。儿臣所为，愧对母妃一片苦心，请母妃原谅。来，你赶紧吃，多吃点，够了，够了。
，你也吃啊？那你喂我啊？啊？你自己不会夹、啊？哎呀，你嗯嗯，彩倩，我跟你说啊，这家烧鹅最好吃了。十二，你慢用啊，你们的菜快点啊！哎，好好好嘞，我去催。看不见，看不见，看不见，看不见。十二，哎，就你还不理我？十二，这是不是上次你跟我说的那个？哎哎哎，没没没没没，我上次是胡说的，你什么都没听到。胡说的？你们那说什么？没说什么啊，<笑>真的没说什么吗？哎，彩姐，你不是最爱吃烧鹅吗？这家烧鹅特别有名，我们一起吃吧。哎，其实明艳是个女子，啊。而且他还是巫族的弟子，所以这件事情你们一定要替我保密，不能说出去。还有十一傻，之前我给你讲的那个人就是他。十二哥，要不要我替你确认一下？不用了，我自己确认过了。哦。谁让你告诉他们的？让你说，让你说，放开我！他，你们俩这都还没成家呢，你就这样欺负我弟弟啊？你们女人都这么厉害的？什么意思啊你？哎，哦对了，偷偷告诉你们，明艳她是从离经天里偷偷跑出来的，你们不能告诉别人。我也是偷偷从家里溜出来的。我们互相保密，好不好？好好好好。您的烧鹅。饿死我了！我今天一定要一个人吃完一整只烧鹅。这可是我们天都最好吃的烧鹅。嗯，你们俩尝尝，来，你吃。我不喜欢吃烧鹅。那十二你吃，你吃。我也不喜欢吃，你吃啊。他们都不吃，你就别让了。反正你不是说过吗？我吃一只，你吃两只。呃，呃，吃，吃。哎呀，我突然想起来，我有件事情忘记告诉清晨姐姐了。你们在这吃，我先去一趟啊！哎，今天都这么晚了，这烧鹅也没吃完，有什么事明天早上再说呗。嗯，有道理。那我们一起吃烧鹅，喝酒好啊！来，先干一杯，干杯，干杯，干,干。干清晨姐姐，今日怎么来我这儿了？我来是有事情要告诉你，所以才一大早便跟母亲进宫给姑母请安，真是困死我了。那你找我什么事？我无意中发现太医院的何如意何大人被关在我家府上，我还听到父亲跟他说话时提到莲池宫，父亲一直在问何如意关于二十几年前的事情，但那何如意偏偏什么都不肯说，难道？与园林的身世有关，你可别多想啊！我并非故意出卖自己的父亲，只是我殷彩倩虽不是什么了不起的大人物，但也不愿意欠人太多人情。上次你帮了我，我将此消息告诉你，这样我心里还好受一些。不过，这个事情我可连十一都没说，你千万别跟别人说是我告诉你的。嗯，不过你也别光谢我。此事可不是我一个人的功劳。不过，你刚才告诉我的消息，我倒是要真心谢谢你。这消息对你有用就好。那我先回延禧宫了。
儿臣见过母妃。坐吧，退下。今日怎么有空来看我？儿臣最近听到了很多的传闻，都是关于献帝的，所以过来问问母妃。那些传言说，父皇弑兄夺位。这种事情不要胡说。只是这段日子，我查探了很多关于母妃、父皇、献帝的事情。以前很多人都说，父皇弑兄夺位，让母妃背负骂名。而且还有人说，儿臣是先帝之子，这是二十多年前父皇继位的时候，血洗朝堂。后来那些人都不敢再提这件事情。我想问，这是不是真的？你查到什么了吗？我想听您亲口说。那日在朝堂之上，你父皇杖毙了十余名朝臣，才把这件事情给按下去。他如此心狠，才能夺得天下。以前我年少。不能保护母妃，但现在我已经长大成人了，而且手握兵权。希望母妃告诉我真相。就算你现在知道真相，又有何用？献帝已经不在了，这天下已经是别人的天下。如果我知道真相，我可以把天下还给母妃。都说你在所有的皇子中最像你父皇了，但是他们并不知道你更像先帝，因为先帝才是你真正的父亲。所以师兄夺位是真的吗？师兄又算得了什么？如果有人对他威胁。他可以杀尽天下人，没错，包括自己的儿子。我保守了这么多年的秘密，现在你终于知道了。灵儿，你答应母妃，在皇上面前一定要学会自保。志远殿，做女官的那个巫女，她有可能给你带来杀身之祸。在我心中，她不是什么女官，不是什么巫女，她是清晨。我会护着您，也会护着她。如果当年先皇有你一半的魄力就好了，至少现在也不是这般模样。母妃，您放心吧，我不会让您再伤心。如果您觉得在莲池宫闷的话，我叫清晨，经常过来陪你。好，儿臣想告辞。灵儿，答应母妃，一定要保护好自己。灵儿，不要怪母妃狠心。我必须通过那个巫女拿到九转灵石，开启玲珑阵，与你真正的父皇团聚。这么久了，相府还是这般模样，死气沉沉的
，若非仙武喜欢的花还在，恐怕没有人愿意来这个鬼地方吧。你竟然没死！可怜的凤大人，已经两次白发人送黑发人。我答应过仙武，要给岳父大人送葬的。您都没死，我怎么能死呢？你想要干什么？你猜。仙武，你拿着仙武的灵位做什么？我自是要一直陪在他身边。你以为仙武喜欢住在这样的地方吗？哼，你来这儿就是想跟我说这些的？不，我只是过来问一问。如今仙武和栾飞都不在了，你这个当朝宰相，是不是想和那个巫女合作？关你何事？我真是同情你这个一朝宰相啊！临死前还卑躬屈膝的去攀附一个仇人。凤大人，你应该知道，这个巫女的背后便是四哥。若有朝一日他继位登基，以他的行事作风，第一个拿来开刀的便是士族门阀。凤大人，觉得自己能善终吗？哈哈，可是事情到了这步田地，即便是饮鸩止渴。我也得喝下去，不是？但我看在仙武的情分上，可以给大人指一条明路。路在何方啊？就在你眼前。哦，孙氏啊，老奴在，你还记得吗？当年。你跟朕站在这里，看着那些朝臣想要反朕。事情已经过去二十几年了，有些事情，老奴记不清楚了。可是朕记得清清楚楚啊。那个时候，天下的人都说朕的不是，可最终，他们都跪在了朕的脚下。如今八方来归，大魏已经是陛下的大魏。可是现在，依然有人说朕的不是。今天，还是在这里。朕要让那些不肯服软的人，甘愿向朕低头。按朕吩咐好的，去办吧。老奴领旨。都说你在所有的皇子中最像你父皇了，但是他们并不知道你更像先帝，因为先帝才是你真正的父亲。殿下，殿下，殿下，这是要去哪儿啊？陛下传旨，让您即刻去勤政殿面圣。好，我知道了。清晨，姑娘。孙公公。陛下，请姑娘将今天的所有奏折送到勤政殿去。陛下平日不都是在这里看的吗？这个老奴也就不太清楚了，还是姑娘亲自送去吧。好，父皇。今天叫你来，是想让你帮朕做一个决定。父皇，这是何意？
。秦展，末将在，都准备好了吧？帮朕做一个决定，眼前这个巫女，杀还是不杀？朕的意思，你应该明白吧？父皇为何要如此逼迫儿臣？不是朕在逼你，而是你在逼朕呢。前些日子，他从日晷阵中安然无恙的出来，不过是借着有些妖术护身罢了。朕知道你对他的心思，但是朕绝不允许自己最欣赏的儿子，会在一个巫女的手里。是和朵霞和亲，还是送他上路，你自己选。一切。